大家好，这一盘棋是日本读卖新闻举办的特选对局棋战当中一盘棋，对阵的双方是吴清源和桥本裕太郎。这盘棋对局的时间没有查阅到，是一盘年代非常久远的对局。下面我们一起来欣赏一下，吴清源，直黑先行，白棋。桥本裕太郎，白棋先挂角，白棋退了一格，不多见。黑棋一顶，决一的推荐是先挡。白棋搬的时候，黑棋再顶，白棋补断点，黑棋上方手脚。这种下法，黑棋胜率最高。实战黑棋顶。这是一个古老的定式，白棋再挂角，白棋单关手脚，黑棋又走了一个小将。白棋为了避免黑棋这种飞压扩张左边，白棋就小飞了一个。此时决议认为应该是先跳。黑棋需要补棋，白棋再小飞。如果黑棋不补，黑棋飞压的话，白棋往下一跳，封锁黑这个角。这一招棋有先手味道，紧接着白棋要挡，黑棋需要补棋，白棋再小尖，白棋搜刮黑这个角，黑棋也非常痛苦。所以黑棋需要补棋，白棋走这个小飞。白棋能够跳在这，对上方白棋的棋形非常有好处。实战白棋直接小飞，黑棋加攻，白棋左边分头，分头在这有道理。紧接着白棋将会产生二路小飞，黑棋需要拆边，白棋再拆二，白棋的节奏非常好。于是黑棋先尖底。避免白棋二路小飞，那么白棋小尖出头，黑棋拆二，白棋二路小飞，先确定脚上白棋的根据。此时白棋也可以走这个拆二，也是好点。白棋二路小飞，黑棋逼住，白棋长头，先加强上方的白棋。黑棋一跳，吴清源走得非常稳，也是在积蓄力量。此时黑棋上方打入，也是一种积极的思路。黑棋跳，白棋跳，那么这一招棋就稍微的有点问题。白棋最好的下法走这个小飞，因为小飞在这儿，白棋马上就会产生这个棋。黑棋不管是立。还是不断点，白棋都要断掉黑棋，黑棋只能二路打吃，白棋一退，白棋外势也非常厚，黑棋不能打吃在这儿，白棋一立，黑棋挡不住，白棋断吃黑棋，这个争子白棋有利，实战白棋跳在这儿，黑棋右边拆二，避免白棋这种跳是先手。那么决一的推荐是走在四路，将来黑棋在上方打入的时候，黑棋走在高路有好处。实战黑棋走在三路，现在这个局面考虑到这个地方有打入，上方两块白棋没有活，左边两块白棋也没有活，白棋需要补棋，但是桥本裕太郎认为没有办法补。如果白棋拆边，这个地方漏着风；如果白棋在这个地方取得联络，黑棋上方有挡路。于是桥本裕太郎干脆不补，先下方来收脚。下面我们看一看，此时决议的推荐，白棋靠压黑棋
，追究这个子走灾滴露的责任。黑棋如果搬在这儿，白棋反搬，黑棋最好的下法是这个袜，白棋打吃，黑棋双打，白棋踢掉，黑棋踢掉，白棋往下冲，黑棋可以搬过，白棋一挡，这个挡有先手味道，下步要断掉黑棋。白棋能够走到这个档，上方的白棋基本上已经处理好。对待白这个靠，黑棋如果搬这边，白棋反搬，这个棋形黑棋本手是连接，白棋也不断，白棋分断了上下黑棋。下一步，白棋一挡，继续搜刮黑这个角，黑棋需要走这个二路拐，白棋先搬。黑棋往上贴，白棋下一步不是保护这个二子头，而是呢跳在这儿，这是急速。黑棋搬的时候，白棋顺势整形，白棋的棋形非常厚，而且黑棋自身还留下一个断点，这是决意的推荐。实战桥本鱼太郎还是下方手脚，黑棋上方打入也是在所难免。白棋先大跳出头，黑棋小飞在这，先分段左边的白棋，白棋小尖出头，黑棋中央跳，白棋跳，黑棋先刺，白棋不是粘，先爬，再顶，白棋再一双。这个地方白棋出头还是比较痛快。下一步，吴清源继续中央跳。这一招棋从进攻的节奏上来讲，吴清源走的有点手软。此时黑棋这个拐是急速，本身目数非常大。如果白棋在这个地方小尖连回的话，黑棋通过这个小飞。或者这个小飞可以活棋，黑棋减没优势。实战黑棋中央跳了一步，乔本鱼太郎走出了二路小飞，这是一个绝好点，不单建立了眼位，而且紧接着白棋产生这个挤，给黑棋留下两个断点。那么对待白棋二路小飞，黑棋的本手是二路力。那么白棋在这个地方小尖连回，那么这种下法，吴清源啊不甘心，于是吴清源继续小飞，通过小飞分段白棋，白棋往外贴了一个。那么这个时候，决意强烈推荐二路扳，黑棋辅助的时候，白棋打吃。黑棋不能粘这个子，白棋一断，黑棋需要后手补棋，黑棋要连接这个断点，白棋提到这个子，黑棋打吃白棋，然后白棋再冲，黑棋退，白棋再冲，黑棋再退，白棋中央来出头。形成这个局面，这一代的黑棋受到这个打劫的牵制也没有活，现在双方都处在一个桎梏的状态，战局旗鼓相当。实战白棋先往外冲，黑棋退，白棋拐，给黑棋制造断点，黑棋直接挡住，下一步白棋要来挤断黑棋。此时白棋还是应该先走这个扳，白棋一挤，当然黑棋不能补这个断点，吴清源站在这儿。那么看上去，黑棋这个虎对黑棋脚上的眼位有好处，但是将来白棋往上长，黑棋粘住再长的话，对中央黑棋的眼位有影响。于是吴清源直接粘断点。
，白棋打吃，黑棋反打，白棋提掉。下一步，黑棋没有封锁左边的白棋，因为白棋这个爬是先手，白棋要入半，左边白棋可以活棋，两块白棋都活棋，那么黑棋。中央的进攻将会落空，于是吴清源缩小眼位，二路搬，黑棋粘路。这个地方白棋做不出两只眼，白棋需要往外拐，黑棋拐在这儿，先封锁上方白棋。此时白棋不敢断，黑棋一加，左边的白棋还没有活，需要杀气。白棋要先二路爬，黑棋粘住，白棋虎，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋往下冲，白棋挡的时候，黑棋再一顶。那么这种下法，白棋杀气杀不过黑棋，于是白棋先拐，黑棋长在这，长在这就完全的封锁了上方白棋。白棋还是不敢断，因为黑棋马上要开这个劫，因为在这个地方被封锁，那么这个打劫，白棋的负担会更重一点。于是白棋先跳，争取和下方的白棋取得连接。黑棋靠断，白棋先虎了一个，下边断了黑棋，黑棋需要补棋。白棋有半，在这个地方，吴清源走得非常坚决，连半白棋，决意推荐是顶断白棋。白棋搬在这儿，下一步，桥本于太郎往下一跳，争取影响左边这一带的黑棋，但是这一招棋降低了胜率。此时白棋最好的下法是打吃。黑棋连接，白棋长进去，黑棋断的时候，白棋打吃，白棋补着断点，黑棋只能往外冲，白棋跳出去。只要左边的白棋不死，白棋吃住黑棋这个角，白棋的失控将会领先，那么黑棋风险非常大。实战在这个局部，桥本于太郎没有走出最好的变化，白棋跳了一个，黑棋一猴，这是好棋，白棋粘住，黑棋再连接，次序走得非常好。此时黑棋不能冲，白棋端在这儿，中央的白棋随之安全。黑棋连接，白棋粘住，黑棋再一虎，左边整块白棋还是没有活，这个地方。冲不断黑棋，于是白棋一挤，黑棋挡住，白棋挖断了中央三个黑棋，黑棋先打吃，黑棋端在这儿，左边的白棋始终要出头，桥本于太郎跳出去，这种出头的方式，棋形有点松。决议的出头方式是打吃，黑棋长，白棋先小尖，一是做活白这个角，第二威胁左边黑棋眼位，黑棋要挡，然后白棋可以飞出去，黑棋封不住白棋，顺着白棋直接跳，黑棋就提掉这个子，脚上白棋需要活棋。没有走小尖，黑棋有一个挤，白棋直接顶住黑棋。下一步，吴清源小飞，转身进攻了上方白棋。至此，黑棋就占据了全局的主动。黑棋飞在这儿，桥本于太郎没有敢挡，担心黑棋下一步在这一带强攻白棋，于是白棋。再贴在这，要求坐引。黑棋先虎，白
白棋在虎，左边的白棋已经安全。黑将入立了一把，白棋打吃，黑棋粘住，白棋按住小飞，先把脚上白棋来做活。那么这个小飞是桥本鱼太郎的问题手，此时白棋应该是挡住，看一看黑棋如何来进攻白棋这个角。黑棋是不能走这个二路小飞，白棋一挡，这个地方白棋在脚上可以做眼，这个地方还有家，黑棋吃不住白棋。黑棋进攻白这个角，最严厉的下法是个倒虎，白就唬住，黑棋点进来破眼，白棋先挡，黑棋一挤。白棋往下立，黑棋扑进去和白棋开劫，白棋先粘住，黑棋要紧气，白棋先提劫。虽然黑棋这里有一个劫财，白棋挡住，黑棋提劫，但是白棋在这个地方也存在一个劫财，黑棋需要粘住，白棋提劫。下一步。黑棋全盘就不容易找劫财，所以说这种下法是白棋目前情况下胜率最高的下法。实战桥本鱼太郎还是选择了做活，黑棋分段白棋，白棋刺了一个，白棋再刺，黑棋没有挡，冲。白棋也断掉黑棋，黑棋小飞要吃住上方啊三个子，白棋先拐，白棋打吃，白棋踢掉，黑棋往里面爬。这一招棋啊目数非常大，是一个大关子，但却不是此时的极锁。此时黑棋应该藏在这儿，干净的吃住上方的白棋，黑棋优势。实战黑棋二路一爬，那么下一步，桥本鱼太郎没有抓住这个子的机会，从这个地方往外冲。桥本鱼太郎这三个子不肯死，要冲出来。此时白棋最好的下法是走这个急锁，挡住黑棋。黑棋要断，白棋再冲。黑棋要断，白棋可以粘断的。因为这一代的黑棋还没有活，黑棋也攻不到这五个白棋。只要这五个白棋不死，双方的时空啊非常接近。而且呢，白棋在这个地方还有断的一些味道。实战白棋不肯死，往外冲。黑棋断，白棋断掉黑棋，黑棋挡住，白棋在这个地方往外打，白棋再连接。只要上方的白棋顺利的逃出来，这一盘棋黑的失控根本就不够。但是下一招棋，吴清源走出了本局的胜招，直接就靠了上去。靠在这儿，上方的白棋居然逃不掉。于是呢，桥本鱼太郎就中盘投子认输。下面我们看一看这一代的变化。如果白棋往外搬，黑棋就简单一退。白棋需要连接，黑棋再一搬，白棋出不了头。如果白棋搬这边，黑棋直接断，白棋要打吃。黑棋长，白棋粘的时候，黑棋同样拐住白棋。白棋两个扳都不成立，白棋只能拐。黑棋挡住，白棋再长，黑棋再挡，白棋扳的时候，黑棋连扳白棋。白棋打吃，白棋再打。黑棋在这个地方还有一个断
，这招棋恰到好处。所以说，当黑棋顶在这，白棋根本就跑不了，而且气非常紧。所以说，当黑棋顶在这里以后，桥本鱼太郎就中盘投的也输。